శివాభి సమర్పించు డాక్టర్ సలహా సమస్య చిన్నదే అయినప్పటికీ వాటికి సరైన వైద్యుని దగ్గరకు వెళ్తేనే శాశ్వత పరిష్కారం దొరుకుతుంది ఏ రోగానికి ఏ వైద్యుణ్ణి సంప్రదించాలి దానికి వారిచ్చే సలహాలు సూచనలు ఖచ్చితంగా ఉండేటట్లు డాక్టర్ సలహా కార్యక్రమం ద్వారా అందిస్తుంది మీ శివాభి ఛానల్ ప్రస్తుతం చిన్నవారి నుండి పెద్దవారి వరకు ఏదో ఒక ఆరోగ్య సమస్యతో బాధపడుతున్నారు మన శరీరంలో సుస్థి చేస్తే దానికి ఏ వైద్యాన్ని సంప్రదించాలి దానికి సంబంధించి మనకు అందుబాటులో ఉండే వైద్యులు మరియు టెక్నాలజీని డాక్టర్ సలహా కార్యక్రమం ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుంచింది మీ శివాభి ఛానల్ ఆరోగ్య సమస్యల గురించి వారిచ్చే సలహాలను సూచనలను శివాభి ప్రేక్షకుల ముందుంచే భాగంగా మీ శివాభి ఛానల్ నందు ప్రారంభించిన కార్యక్రమమే డాక్టర్ సలహా ఈ కార్యక్రమం నిర్విరామంగా ప్రతిరోజు శివాభి న్యూస్ ఛానల్ నందు సంవత్సరం నుండి ప్రసారమవుతుంది ప్రేక్షకులు శ్రేయోభిలాషులు మరియు వైద్యుల సలహా మేరకు మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ నందు ఉండే వైద్య విభాగాలు మరియు విభాగానికి సంబంధించిన వైద్యులు ఇచ్చే సలహాలను ఇప్పుడు మీ శివాభి ఛానల్ నందు ప్రసారం చేస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమం ప్రతిరోజు శివాభి ఛానల్ నెంబర్ సిక్స్ నందు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మరియు సాయంత్రం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ప్రసారమగును కావున ప్రేక్షకులు వీక్షించగలరు దీనిలో భాగంగా ప్రతి మధ్యతరగతి పేదలకు అండగా వైద్య సేవలు అందించేది మరియు ఇరవై ఆరు విభాగాలు కలిగి వైద్యం కోసం నెల్లూరులో అంటే గుర్తుకు వచ్చేది నారాయణ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు మన నారాయణ హాస్పిటల్ గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుని డాక్టర్ సలహా కార్యక్రమంలోకి వెళ్దాం నూట ముప్పై నాలుగు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో విశాలమైన భవనాల సముదాయంలో అందరి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే అత్యంత నిపుణులైన వైద్యుల నిలయంగా నారాయణ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఏర్పాటైంది దేశం నలుమూలల నుంచి ఎంపిక చేసిన ఇరవై ఆరు విభాగాలకు సంబంధించిన సమర్థవంతమైన డాక్టర్లు ఒకే చోట ఇరవై నాలుగు గంటలు నారాయణ హాస్పిటల్ నందు అందుబాటులో ఉంటారు అత్యాధునిక ఎక్విప్మెంట్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీతో ఆపరేషన్ థియేటర్ ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎమర్జెన్సీ క్రిటికల్ కేర్ నారాయణ హాస్పిటల్ నందు అందరికీ అందుబాటులో ఉంది ఇరవై ఆరు విభాగాలకు సంబంధించిన హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ మరియు ప్రత్యేక వైద్య నిపుణుల గారి సలహాలను సూచనలను తెలుసుకుందాం శివాభి డాక్టర్ సలహా కార్యక్రమంలో ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజలకు ఆరోగ్యం గురించి దాని పట్ల తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తల గురించి విశదీకరిస్తున్న వైద్య బృందానికి స్వాగతం పలుకుతూ మీ శివాభి ఛానల్ శివాభి సమర్పించు డాక్టర్ సలహా నమస్తే వెల్కమ్ టు డాక్టర్ సలహా ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎండోక్రైనాలజీ విభాగం నందు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గా వైద్య సేవలు అందిస్తున్న డాక్టర్ జెడ్ సిద్ధు నికిత్ ఎండి డిఎం ఎండోక్రైనాలజీ గారు ఈ రోజు మన డాక్టర్ సలహా కార్యక్రమంలో షుగర్ అంటే ఏమిటి అందులో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి షుగర్ వచ్చిందని ఎలా గుర్తించాలి వాటి లక్షణాలు ఏంటి షుగర్ ను ఎలా నిర్ధారణ చేసుకోవాలి స్టెరాయిడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ వస్తుందా షుగర్ వచ్చాక ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి షుగర్ ను చెక్ చేసుకోవాలి షుగర్ కంట్రోల్ లో లేకపోతే ఏ అవయవాలు దెబ్బతింటాయనే దాని గురించి డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం వారి మాటల్లో హలో శివాభి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ జెడ్ సిద్ధు నికిత్ నేను నారాయణ మెడికల్ కాలేజ్ లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ఎండోక్రైనాలజీ గా వర్క్ చేస్తున్నాను సో ఈరోజు నేను మీ ముందుకి రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే షుగర్ షుగర్ గురించి కామన్గా అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు జాగ్రత్తలు వీటి గురించి ఉన్న సందేహాల గురించి మాట్లాడడానికి నేను మీ ముందుకి వస్తున్నాను నమస్తే డాక్టర్ గారు షుగర్ అంటే ఏమిటి అందులో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి డాక్టర్ గారు షుగర్ షుగర్ అంటే మామూలుగా మన వాడుక భాషలో తెలుగులో అందరూ షుగర్ అంటుంటారు దీన్ని మెడికల్ టెర్మినాలజీలో డయాబెటిస్ మెలైటస్ అంటారు సో డయాబెటిస్ మెలైటస్ అనేది మన లాటిన్ భాష నుండి వచ్చింది అంటే డయాబెటిస్ అంటే పల్సటి యూరిన్ మెలైటస్ అంటే తీ తీయగా ఉండేది సో తీయగా ఉండే యూరిన్ ఎక్కువగా పాస్ చేస్తారని దీనికి ఈ పేరు పెట్టారు ఇందులో చాలా రకరకాల డయాబెటిస్లు ఉన్నాయి దీన్ని చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే డయాబెటిస్ పెద్దవాళ్ళలో వచ్చే డయాబెటిస్ దాంట్లో వేరే రకరకాల డయాబెటిస్లు ఉన్నాయి 
మెయిన్గా కామన్గా మనం చూసేది టైప్ వన్ అండ్ టైప్ టూ డయాబెటిస్ టైప్ వన్ డయాబెటిస్ అంటే చిన్నపిల్లల్లో వస్తుంది వాళ్ళల్లో ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి చేసే కణాలు అన్నీ డ్యామేజ్ అయిపోయి చనిపోయి ఉంటాయి సో వాళ్ళల్లో ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి అనేది ఉండదు వాళ్ళు చిన్నపిల్లలప్పటి నుంచే ఇన్సులిన్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అదే టైప్ టూ డయాబెటిస్ అంటే వీళ్ళల్లో పెద్దవాళ్ళల్లో ఎక్కువగా మనం ఇది చూస్తుంటాము అందరికి మనం కామన్గా చూసే డయాబెటిస్ ఇది వీళ్ళల్లో ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తి ఉంటుంది కానీ ఇన్సులిన్ పోయి శరీరంలో సరిగ్గా పనిచేయదు సో మెయిన్గా ఈ రెండు తేడాలు ఉన్నాయి రెండింటికి టైప్ వన్ డయాబెటిస్ టైప్ టూ డయాబెటిస్ ఇవే కాకుండా ఇంకా టైప్ త్రీ డయాబెటిస్ టైప్ ఫోర్ డయాబెటిస్ అని చాలా ఉన్నాయి అంటే పాంక్రియాస్ అనే ఒక గ్రంథి దాది ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తికి హెల్ప్ చేస్తుంది ఆ గ్రంథి ఏమన్నా డ్యామేజ్ అయినా అంటే పాంక్రియాటైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నా లేకపోతే ఇంకొన్ని హార్మోన్ సమస్యల వల్ల కొన్ని మందులు వల్ల ఇలాంటివి కూడా షుగర్ రావడం కారణం ఉంటుంది మెయిన్గా ఇంకొకటి మనం కామన్గా చూసేది ప్రెగ్నెన్సీలో డయాబెటిస్ రావడం సో ప్రెగ్నెన్సీలో ఎక్కువ మంది ఆడవాళ్ళకి షుగర్ అనేది మనకి వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళందరూ కూడా జెస్టేషనల్ డయాబెటిస్ అని పిలుస్తూ ఉంటాము సో ఇవి కామన్గా మనం చూసే డయాబెటిస్లో రకాలు షుగర్ వచ్చిందని ఎలా గుర్తించాలి వాటి లక్షణాలు ఏంటి డాక్టర్ గారు సో షుగర్ వచ్చింది అని మనం ఎలా గుర్తించాలి అంటే మెయిన్గా మనము బరువు తగ్గడము మొదలవుతుంది ఇది పెద్దవాళ్ళల్లో టైప్ టూ డయాబెటిస్ మనం కామన్గా చూసే దీని గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడుకుందాం దాంట్లో ఫస్ట్ ఎక్కువగా ఏంటంటే బరువు తగ్గడం ఎక్కువగా పదే పదే యూరిన్ వెళ్ళాల్సి రావడం రాత్రి నిద్ర లేచి యూరిన్కి వెళ్ళాల్సి రావడం తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కువగా దాహం వేయడం ఎక్కువగా ఆకలి వేయడం చిన్న చిన్న మంటలు రావడాలు ఒంటి మీద కొంచెం చిన్న చిన్న దురద ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా రావడాలు ఇలాంటివి కామన్గా మనకి షుగర్ వచ్చింది అని సూచనలు ఇవన్నీ కామన్గా ఉంటాయి అదే పిల్లల్లో అనుకోండి టైప్ వన్ డయాబెటిస్ వాళ్ళల్లో అయితే జనరల్గా వీళ్ళు కొన్ని షుగర్ ఇన్సులిన్ అస్సలు ఉత్పత్తి ఉండదు కాబట్టి వీళ్ళ ఒంట్లో ఒక కాంప్లికేషన్ అనేది దాంతో ఎక్కువగా ప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటారు ఇలాంటి లక్షణాలు కాకుండా దాన్ని డయాబెటిక్ కీటోవాసిడోసిస్ అంటారు వాళ్ళల్లో ఏంటి అంటే యాసిడ్ అనేది ఒంట్లో ఒంట్లో ఎక్కువ చేరిపోయి వాళ్ళు కడుపు నొప్పి వాంతులు యాసిడ్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల కొంచెం మనకు కోమాల వెళ్ళడం ఇలాంటి వాటితో ఎక్కువగా వాళ్ళు మనకి హాస్పిటల్కి వస్తూ ఉంటారు సో పెద్దవాళ్ళు అయితే మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన లక్షణాలు బరువు తగ్గడం ఎక్కువగా పాసుకు వెళ్ళడం నిద్ర లేచి పాసుకు వెళ్ళడం ఎక్కువగా దాహం వేయడం కాళ్ళల్లో మంటలు పాసుకోయేటప్పుడు చురుకు ఇలాంటి లక్షణాలు షుగర్కు సంబంధించిన లక్షణాలు కనిపిస్తే ఏం చేయాలి డాక్టర్ గారు ఎలా నిర్ధారణ చేసుకోవాలి సో ఈ లక్షణాలు కానీ మనకి ఎవరికైనా ఉన్నాయి తెలుస్తున్నాయి మీకు షుగర్ వచ్చింది అని మీకు అనుమానంగా ఉంది అంటే వెంటనే వెళ్ళి మీరు ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ అంటే హార్మోన్స్ డాక్టర్ యొక్క సూపర్ స్పెషలిస్ట్ని సంప్రదించండి లేకపోతే జనరల్ మెడిసిన్ వాళ్ళనైనా సంప్రదించండి సో ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ అంటే హార్మోన్స్కి సూపర్ స్పెషాలిటీ అనమాట షుగరు ఈ థైరాయిడ్ సమస్యలు ఇంకా మొదలగు సమస్యలు పిల్లల్లో హైట్ లేకపోవడం ఎక్కువగా లావ్ ఉండడం పీసీఓడి సమస్యలు ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ ఎక్కువగా ఉండే ట్యూమర్లు ఈ ఇలాంటి రకరకాల హార్మోన్ సమస్యలకి వాళ్ళకి సూపర్ స్పెషలిస్టులు సో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు కలిస్తే మొదటిగా మీకు కొన్ని పరీక్షలు రాసిస్తారు మీకు ఏమేమి లక్షణాలు కనుక్కొని మీకు కొన్ని పరీక్షలు రాసిస్తారు ఒకటి ఖాళీ కడుపున షుగరు తర్వాత గ్లూకోసు ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ నీళ్ళల్లో కలిపి తాగాలి దాన్ని దాని తర్వాత టూ అవర్స్ తర్వాత బ్లడ్ షుగర్ చెక్ చేస్తారు దీన్ని సెవెంటీ ఫైవ్ గ్రామ్ పోస్ట్ గ్లూకోస్ బ్లడ్ షుగర్ అంటారు ఈ షుగరు తర్వాత హెచ్బిఏఎంసి పరీక్ష అంటే మూడు నెలలుగా యావరేజ్గా ఎంత పరీక్ష ఎంత ఉంది షుగర్ మన రక్తంలో అనేది మనకి చెప్తుంది సో ఈ మూడు పరీక్షలు చేయడం ద్వారా మనకు షుగర్ ఉందా లేదా అనేది నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు సో షుగర్ ఉంది అని నిర్ధారణ అయిన తర్వాత మనకి ఇంకొన్ని ఎక్స్ట్రా పరీక్షలు కూడా అవసరం అవ్వచ్చు ఒకటి యూరిన్ పరీక్ష కిడ్నీ పనితనం ఎలా ఉంది అని చూసుకోవాల్సిన పరీక్ష క్రియాటనిన్ పరీక్ష రక్తం ఎంత ఉంది ఒంట్లో అని చూసుకోవాల్సిన పరీక్ష లివర్ గురించి సమస్య లివర్ పరీక్ష ఇలాంటివి కొన్ని చిన్న చిన్న పరీక్షలు రొటీన్ పరీక్షలు చేసుకొని తర్వాత మనం నిర్ధారణ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్కి మనం ముందుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది స్టెరాయిడ్స్ లేక ఇతర ట్యాబ్లెట్లు ఏమన్నా తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ రావచ్చా డాక్టర్ గారు సో ఇప్పుడు మనకి మాట్లాడుకున్నాము ఇప్పుడు టైప్ వన్ డయాబెటీస్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చే డయాబెటీస్ ఇలాంటి వాటి గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా కామన్గా మనకి కొన్ని కొన్ని ట్యాబ్లెట్లు వాడడం వల్ల కూడా మనకి షుగర్ అనేది రావచ్చు దాంట్లో మెయిన్గా ఏంటి అంటే స్టీరాయిడ్ మాత్రలు ఈ మధ్య కాలంలో కరోనా వచ్చిన తర్వాత సమస్య తర్వాత అందరూ స్టీరాయిడ్ మాత్రలు ఎక్కువగా వాడకాలు చూస్తున్నారు అందరూ వెళ
ఇలా ఇంకా ఒంటి మీద ఇన్ఫెక్షన్లు ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు పుండ్లు వస్తే మానకపోవడాలు ఇలాంటి రకరకాల సమస్యలు కూడా వస్తాయి దీంతో ఇది శరీరాన్ని పుచ్చిపోయేలాగా చేస్తుంది ఈ మాత్రలు సో వీటిని ఎప్పుడు డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా వాడకూడదు ఇవి కామన్గా ఇక్కడ ఎక్కువగా మన ఏరియాలో మన డిస్ట్రిక్ట్లో ఎక్కువగా ఇవి చూస్తూ ఉన్నాము స్టిరాయిడ్ వాడకం వల్ల షుగర్ అనేది ఎక్కువగా జనాలు దీన్ని స్టిరాయిడ్ అబ్యూస్ చేస్తున్నారు సో దీనివల్ల కామన్గా రావచ్చు సో ఎవరైనా స్టిరాయిడ్ మాత్రలు అనేవి వాడుతూ ఉంటే వెంటనే మీరు మీ ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ అంటే హార్మోన్స్ డాక్టర్ యొక్క సూపర్ స్పెషలిస్ట్ని కలిసి దానికి ఎలా దీన్ని మనం ఆపుకోవాలి అనేది చూడండి షుగర్ వచ్చాక ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి డాక్టర్ గారు సో ఇప్పుడు మీకు షుగర్ అనేది నిర్ధారణ అయింది అనుకోండి సో మనము చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే షుగర్ అనేది మనకు ఒకసారి వచ్చింది అంటే ఇది లైఫ్ లాంగ్ చాలా మందికి తగ్గదు కొందరికి మనము యంగ్ పీపుల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఈ టైప్ టు డయాబెటీస్ ఒకప్పుడు మనం పెద్దవాళ్ళలోనే చూసేవాళ్ళని ఇప్పుడు అది మనకి పదిహేను ఏళ్ళ పిల్లల దగ్గర నుంచి ముప్పై ఐదు పిల్లల లోపల ముప్పై ఐదు వేల లోపల లోపల చాలామంది మనము ఈ వ్యాధి బారిన పడి చూస్తున్నాం దీనికి గల కారణాలు అన్హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే గేమ్స్ ఆడకపోవడం లావు పెరగడం మెయిన్గా ఈ లావు ఉభయకాయం ఈ దీనివల్ల మనకి ఇన్సులిన్ పనితనం అనేది శరీరంలో బాగా తగ్గిపోతుంది ఇన్సులిన్ ఉన్నా కానీ సరిగ్గా పని చేయదు మనకి ఒంట్లో సో ఇవి ప్లస్ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ స్పోర్ట్స్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవడము పని చేయకపోవడము ఎక్కువగా కూర్చొని ఉండే పనులు చేస్తూ ఉండడము ఇలాంటి వాటి వల్ల మనకి ఈ చిన్న పిల్లల్లోనే చిన్న వయసులోనే మనకి వ్యాధి గ్రస్తిన పడుతున్నారు అదే కాకుండా మనకి ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్ పొటాటో ఈ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ చిప్స్ కుర్కురేలు ఈ లేస్లు తర్వాత ఇంట్లో చేసేవి కాకుండా బయట ఎక్కువగా తింటున్నారు ఫుడ్స్ ఈ మైదాతో చేసిన ప్రోడక్ట్స్ బిస్కెట్స్ చిన్న కాల్ చిన్న పిల్లలప్పటి నుంచే ఈ ఈ రకమైన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్కి అలవాటు పడడం వల్ల అందరూ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్కే లావు పెరిగి వాళ్ళకి తొం చిన్న వయసులోనే షుగర్ వ్యాధిని పడుతున్నారు సో ఈ చిన్న వయసులోనే మనకి షుగర్ వ్యాధిని పడితే ఏమవుతుంది అంటే ఆ షుగర్స్ అనేవి మనకి కంట్రోల్లో ఉంటే పర్వాలేదు డాక్టర్ దగ్గర చూపించుకుంటా ఉండి పర్వాలేదు షుగర్ ఒకవేళ కంట్రోల్లో లేదంటే వాళ్ళకి ముప్పై ఏళ్ళ వయసులో షుగర్ వచ్చింది అనుకోండి నలభై ఏళ్ళకే దీని షుగర్కి సంబంధించిన గల కారణాలు అనేవి వేరే వేరే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి మనకి షుగర్ వచ్చిన పేషెంట్లు ఎప్పుడు కూడా చెప్పులు వేసుకునే తిరగాలి ఎందుకంటే షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి కంట్రోల్లో లేని వాళ్ళకి చిన్న ముళ్ళు పుచ్చుకున్నా కానీ అది వేగంగా కాల్లో అంతా పాకి పెద్ద పుండులాగా మారి చీమ్ పట్టడము ఇలాంటి సమస్యలు వస్తాయి ఎప్పుడు కూడా పాస్ పోయేదంతా దగ్గర కూడా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి ఎందుకంటే కొన్ని మా ఈ ఇన్ఫెక్షన్లు అనేవి పాస్లో పోయే ఇన్ఫెక్షన్లు అనేవి ఎక్కువగా వస్తుంటాయి ఒంటి మీద ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి దురద లాంటివి ఇవే కాకుండా ఇంకా వేరే రకరకాల అవయవాలు అంటే కళ్ళు కిడ్నీలు ఇలాంటివి కూడా మనకి డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటాయి షుగర్ కంట్రోల్లో లేకపోతే ఒక్కసారి మనం ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమి మనం చేసేది ఏమి ఉండదు సో ముందు నుంచే మనం కంట్రోల్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి షుగర్ లో అయితే ఏం చేయాలి డాక్టర్ గారు సో మనకి జనరల్ గా కామన్ గా మనం ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాము ఈ లో షుగర్ లో షుగర్ అనేది పేషెంట్స్ వచ్చి మనకి మందులు వాడుతున్నాం సార్ అయినా కానీ మాకు రోజంతా నీరసంగానే ఉంది అనడము లేదంటే మనకి పదకొండు గంటలకే టిఫిన్ తిన్న తర్వాత వెంటనే మళ్ళీ పదకొండు పదకొండున్నరకే ఆకలేస్తుంది బాగా విపరీతంగా ఆకలి చెమటలు పడుతున్నాయి అండము లేదు అంటే తెల్లవారుజామున నిద్ర లేచేసరికి బాగా విపరీతంగా ఆకలి ఉంది అండము లేదంటే నిద్ర లేచేసరికి బెడ్ అంతా కూడా తడిసిపోయింది అండము ఇలాంటివన్నీ షుగర్ లో అవుతున్నాయి అన్నదానికి లక్షణాలు షుగర్ లో అవుతే ఏమో ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఒళ్ళంతా స్నానం చేసినట్లు తడిసిపోతుంది చెమటతో తర్వాత కళ్ళు కొంచెం మస్కలు పారతాయి కడుపులో ఆరాటంగా ఆకలిగా ఉండడము తర్వాత నీరసంగా అనిపించడము కళ్ళు తిరిగినట్లు అనిపించడము ఇంకా మరీ ఎక్కువ డౌన్ అయితే స్పృహ కోలుకోవడం కోల్పోవడము వంటి లక్షణాలు మనం కామన్గా చూస్తుంటాము సో ఇలా షుగర్ లో అయిపోతున్నప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ప్రతి ఒక్క షుగర్ పేషెంటు ఇంట్లో మనము ఒక గ్లూకోండి ప్యాకెట్ గ్లూకోజ్ ప్యాకెట్ పెట్టుకొని ఉండాలి స్పృహలో ఉన్నారు అంటే కనుక గ్లూకోజ్ ప్యాకెట్లో నుంచి మూడు చెంచాలు గ్లూకోజ్ తీసుకొని నీళ్ళలో కలుపుకొని వెంటనే తాగాలి ఒక పదిహేను నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ ఒక చపాతీ కానీ దోశలు కానీ అలాంటివి తింటే మనకి కరెక్ట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మీ దగ్గర ఇంట్లో గ్లూకోజ్ ప్యాకెట్ లేదు పెట్టుకొని లేరు అంటే బిస్కెట్ ప్యాకెట్ తినొచ్చు ఎందుకంటే ఈ బిస్కెట్లు ఈ గ్లూకోజ్ అనేవి వేగంగా మన కడుపులో నుంచి బాగా రక్తంలోకి షుగర్ని ఫాస్ట్గా చేరుస్తుంది అదే చాక్లెట్లు అంటే దాంట్లో షుగర్ తీయగా ఉంటాయి కానీ అంత వేగంగా కడుపులోకి
అక్కడ మీరు నరం ద్వారా సెలైన్ల ద్వారా మీరు గ్లూకోజ్ అనేది ఎక్కించుకుంటే కోలుకుంటారు ఇది అయిన తర్వాత మీకు ఎందుకు మీకు షుగర్ లో అయిందనే గల కారణం మీరు తెలుసుకోవాలి మీరు సరిగ్గా తినక లో అయిందా లేదా వాంతులు అలాంటివి ఏమైనా అయినాయా లేకపోతే మీకు మందులు డోస్ ఎక్కువైందా ఇలా రిపీటెడ్గా జరుగుతూ ఉన్నాయంటే ముందు మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కలిసి ఎందుకు అయిందనే కారణం గుర్తించి మీరు మెడికేషన్స్ని మీ ప్రిస్క్రిప్షన్లో అడ్జస్ట్ చేసుకొని దానికి మాత్రలు అనేవి కరెక్ట్గా మీ ఆహారానికి సెట్ అయ్యేలా మార్చుకోవాలి అప్పుడే మీకు జీవితం అనేది లేకపోతే డైలీ యాక్టివిటీస్ అంటే రోజువారీ తనము మీకు సాఫీగా నడుస్తుంది షుగర్ కంట్రోల్లో లేకపోతే ఏ అవయవాలు దెబ్బతింటాయి డాక్టర్ గారు సో ఇప్పుడు మనము షుగరు కంట్రోల్లో లేదు అనుకుంటాము అనుకుంటే మనకి ఎలాంటి కష్టాలు మనం ఎదుర్కొంటామనేది తెలుసుకోవాలి మనం మొదటిగా మనకు షుగర్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనకు షుగర్ కంట్రోల్లో లేదు ఒక రెండు వందలు మూడు వందలు నాలుగు వందలలో ఉంది నాకేం పర్వాలేదు నీరసంగా ఏం లేదు బాగుంది అనుకుంటే మీది మీ పొరపాటు ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు షుగర్ మనకి కంట్రోల్లో లేదు అంటే ఒక రెండు మూడు రోజులు లేదా మూడు వందలు నాలుగు వందలు బ్లడ్ షుగర్ ఉన్నా కానీ పెద్దగా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి రాకూడదు అంటే పెద్దవాళ్ళలో షుగర్లో టైప్ టూ డయాబెటిస్లో మామూలుగా అది కానీ ఒక నెల రోజులు అలా కంట్రోల్లో లేకుండా ఉంది పదిహేను రోజులు నెల రోజులు అంటే శరీరంలో ఇన్ఫెక్షన్లు అనేవి గురవ్వడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది ఒకటి శరీరం మీద ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లు రెండోది యూరిన్లో ఇన్ఫెక్షన్లు అది కిడ్నీలోకి పాకే అవకాశం ఉంటుంది పైలో నెఫరైటిస్ అంటారు వాటిల్ని మూడవది ఒకవేళ మన కాళ్ళలో ఏమన్నా ముళ్ళు గుచ్చుకున్నా లేకపోతే చర్మం గట్టిబడి ఉన్నా ఇట్లాంటి వాటి దగ్గర మనకి కుండ అనేది వేగంగా ఫామ్ అవుతుంది అది వేగంగా పైకి పాకుతుంది వేగంగా చీం పడుతుంది ఒక వారం రోజుల్లోనే ఎముకల లోపలికి కూడా చేరే అవకాశం ఉంటుంది ఒక వారం పది రోజుల్లోనే మన కాలు తీసేయాల్సిన స్టేజ్ కూడా మనం చూస్తుంటాము ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక నెల రోజులు షుగర్ కంట్రోల్ లేకపోతేనే ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి రావడానికి ఎక్కువగా అవకాశాలు ఉంటాయి ఇవే కాకుండా చెవుల్లో ఇన్ఫెక్షన్లు టీబీ టీబీ వ్యాధి గ్రస్తున్న పడ్డము రకరకాల ఇన్ఫెక్షన్లు అనేవి మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది రోగ నిరోధక శక్తిని అణిచివేస్తుంది షుగర్ కంట్రోల్లో లేకపోతే ఇది మనకి చూసే రకమైన దగ్గరలో చూసే కాంప్లికేషన్స్ అదే ఒకవేళ మనకి షుగర్ ఈ కంట్రోల్లో లేకుండా నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ళు గడిచిపోయింది అనుకోండి మన ఈ షుగర్ అనేది రక్త కోళాలని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అది ఎలాగంటే ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో వాడుతుంటాం పైపులు అవన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ మనకి రోజు క్రమేణా కొంచెం కొంచెం బ్లాక్ అవుతుంటాయి సో ఒక్క రోజులో మనకి ఏం తెలియదు అవన్నీ మనకు ఒక్కసారిగా బ్లాక్ ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత బాగా రక్త ఎప్పుడైతే నీళ్ళు అనేవి పోవడం తగ్గిపోతాయి అప్పుడు మనకి నీళ్ళు ఆగిపోతాయి ట్యాప్లో ఇదే విధంగా మన రక్త కోళాల్లో కూడా జరుగుతుంది చిన్న చిన్నగా బ్లాక్ అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఒక్కసారిగా అది ఒక ఆ స్టేజ్కి వచ్చాక పూర్తిగా బ్లాక్ అయ్యాక ఒక క్రిటికల్ స్టేజ్కి వచ్చాక మనకి పూర్తిగా బ్లాక్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి బయటపడుతుంది సో ఆ విధంగా ఏ విధ ఏ శరీరంలో ఏ ప్రా పార్ట్ అయినా కానీ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు ఒకవేళ వేళ్ళకు పోయే రక్త సరఫరా ఆగిపోతే వేళ్ళు అనేవి పుచ్చిపోవడము వేళ్ళలో అంతా గ్యాంగ్రీన్ ఫామ్ అవ్వడము లేదు అంటే కళ్ళుకు పోయే బ్లడ్ తెలిసి బ్లాక్ అయితే కళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవ్వడము డయాబెటిక్ రెటినోపతి అంటారు దాన్ని క్యాట్రాక్ట్లు రావడము మూడవది కిడ్నీలు పాడైపోవడము కిడ్నీలు డయాలసిస్ మీదకి వెళ్ళే అవకాశాలు రావడము డయాలసిస్ మీద పోవడము డయాబెటిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అంటారు దీన్ని అలాగే నరాలు అంటే నర్వ్స్ వాటికి సప్లై బ్లడ్ సప్లై వాటికి కూడా అవసరం అవి కానీ డ్యామేజ్ అయితే కాళ్ళన్నీ ఎప్పుడు తిమ్మిర్లు పట్టడం తిమ్మిర్లు ఉండడము సూదులతో కూర్చుంటుండడము కారికాళ్ళలో మంటలు రావడము వంటివి జరుగుతూ ఉంటుంది అవి ఎంతకు తగ్గవు నాలుగవది గుండెకి పోయే బ్లడ్ వెదల్స్ బ్లాక్ అయితే గుండె హార్ట్ గుండెపోటు హార్ట్ అటాక్ రావడము లేదా మన మెదడుకు వెళ్ళే రక్త కోడాలు బ్లాక్ అయితే మనకి పక్షవాతాలు రావడము ఇలాంటివి రకరకాల సమస్యలు అనేవి మనకి వస్తూ ఉంటాయి ఇవే కాకుండా మనకి ఇంకా కూడా శరీరంలో ప్రతి ఒక్క అవయవానికి వెళ్ళే బ్లడ్ వెజల్ అనేది మనకి బ్లాక్ అవుతూ ఉంటుంది ఏ బ్లడ్ వెజల్ ఏ అవయవానికి లేదు బ్లాక్ అయితే దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో మనం ఈ స్టేజ్కి వచ్చాక మనం చేయ చేయలేం ఏం చేయలేం జస్ట్ దీన్ని వెనక్కి తీసుకురాలేం కాబట్టి మనము ఎప్పుడైతే షుగర్ కంట్రోల్లో లేదో ముందు నుంచే మనము జాగ్రత్త పడాలి ఒక్కసారి ఈ స్టేజెస్కి వచ్చాక అంటే అవయవాలు మైక్రోవాస్కులర్ మైక్రోవాస్కులర్ కాంప్లికేషన్స్ అంటారు వీటిని ఈ స్టేజ్కి వచ్చాక దీన్ని రివర్స్ చేయలేం మనం సో ముందు నుంచే మనం జాగ్రత్త పడితే కానీ దానికి ప్రివెంట్ చేయగలం అంతే అంటే అది రాకుండా మనం చేయగలం కానీ వచ్చాక దాన్ని మనం ఏం చేయలేం సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి షుగర్ అనేది ఇన్సులిన్ మొదలు పెట్టాక ఆపలేమా డాక్టర్ గారు సో ఈ కామన్ గా ఇది ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాం మనము ఈ అందరూ ఇన్సులిన్ మొదలు పెట్టాలంటే అమ్మో ఇన్సులిన్ అమ్మో ఇన్సులిన్ ఒకసారి మొదలు పెడితే మనం ఆపలేము ఎట్లా మనం దీని
లేదా ఇట్లా హాస్పిటల్లో ఏమన్నా బాగా లేకుండా ఉండి బెడ్లో చేరినప్పుడు ఇలాంటి టైంలో అంతా మనం ఇన్సులిన్నే మనం మొదలు పెడతాము సో తర్వాత మళ్ళీ మనం బాగానే ఉంది అంటే తర్వాత ఇన్సులిన్ మనం తగ్గించుకోవడానికి మాత్రల మీదకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇలా అక్యూట్ కండిషన్స్లో బాగా లేనప్పుడు అందుకే ఏంటి అంటే డయాబెటీస్ వచ్చి ఇరవై ఏళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు అయిపోయి ఉంటుంది వాళ్ళకి షుగర్లు కంట్రోల్ ఉండవు మాత్రలు సరిగ్గా పనిచేయవు ఇలాంటి టైంలో వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ మొదలు పెడితే అప్పుడు మనం ఇన్సులిన్ ఆపడానికి అవకాశాలు తక్కువ కానీ చిన్నపిల్లల్లో మనకి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్లు అయినప్పుడు లేకపోతే ఏమైనా అక్యూట్ కండిషన్స్ అంటే ఇట్లా ఇన్ఫెక్షన్ రావడం పుండ్లు రావడం ఇలాంటప్పుడు మనకి అడ్మిట్ అయినప్పుడు మొదలు పెడితే వాళ్ళల్లో కొంతమందికి ఇన్సులిన్ నుంచి తీసేసి మళ్ళీ మాత్రలు పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంతేగాని ఇన్సులిన్ అనేది అసలు భయపడాల్సిన విషయమేం కాదు ఈ అందులో ముఖ్యంగా ఈ చిన్నపిల్లలు ఈ టైప్ వన్ డయాబెటిక్స్ వాళ్ళకి ఇన్సులిన్ తప్పితే ఇంకా వేరేది వాడము ఇన్సులినే వాళ్ళకైతే లైఫ్ లాంగ్ ఇన్సులినే అవసరం ఉంటుంది ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి షుగర్ను చెక్ చేసుకోవాలి డాక్టర్ గారు సో మనము ఇప్పుడు మందులు వాడుకుంటున్నాము అన్ని తెలుసుకున్నాము షుగర్ గురించి కానీ ఇప్పుడు మనం ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి మళ్ళీ మీ దగ్గరికి రావాలి అంటే షుగర్ అనేది మీకు మందులతో కంట్రోల్గా ఉంది మీకేం ప్రాబ్లం లేదు అంటే మూడు నెలలకు ఒకసారి మినిమం మూడు నెలలకు ఒకసారి వెళ్ళి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కలిసి షుగర్ చూపించుకొని జస్ట్ షుగర్ పరీక్ష ఒకటే చేయించుకొని మీకు కంట్రోల్లో ఉంది ఓకే వెరీ గుడ్ అనిపించుకొని మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు అదే మనకి షుగర్ అసలు కంట్రోల్లో లేదు అంటే కనీసం మీరు వారానికి ఒకసారి అయినా లేదా కొన్ని కొన్నిసార్లు మూడు నాలుగు రోజులకు ఒకసారి అయినా వెళ్ళి డాక్టర్ని కలిసి షుగర్ని ఇమీడియట్గా కంట్రోల్ చేసుకొని దాన్ని మనం మీ మీ జాగ్రత్త మీ గుప్పెట్లో పెట్టుకోవాలి లేదు అంటే మీకు చాలా ఇబ్బందులు అనేవి ముందు ముందు ఒక్కసారిగా బయటపడవు తర్వాత చిన్నగా ఒకటి తర్వాత ఒకటి వచ్చి బయటపడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు షుగర్ ఉంటే కనీసం మూడు నా మూడు నెలలకు ఒకసారి వెళ్ళి డాక్టర్ని కలవాలి కంట్రోల్లో ఉంటే షుగర్ లేదు అంటే కంట్రోల్లో లేదు అంటే వారానికి ఒకసారి అన్నా వెళ్ళి కలవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కంట్రోల్ అయ్యే వరకు సో మెయిన్గా మనము ఈరోజు ఈ షుగరు షుగర్ ఉంటే ఎలా గుర్తించాలి దానికి ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు చేసుకోవాలి అనే వాటి గురించి మాట్లాడుకుందాము ఎక్కువగా మనం ఈ షుగర్ గురించి షుగర్ అది రసులు పడిన వాళ్ళ గురించి ఎక్కువగా మనం ఈ కిడ్నీలు పాడైపోయో హార్ట్ దెబ్బ తినో లేకపోతే పక్షవాతాలు వచ్చో ఈ స్టేజ్లో చూస్తుంటాము దీనికి గల కారణం మెయిన్గా ఏంటి అంటే జనాల్లో అవగాహన లేకపోవడము సో డయాబెటిక్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ సో డయాబెటిక్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ లేదా అవగాహన కల్పించడమే మెయిన్గా మనకి ఈ కారణాల గురించి వీటి గురించి ఈ ప్రజలు ఈ వీటి నుంచి బయటపడడానికి మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది సో వీలైనంత మందిని మీకు అవగాహన కలిగించడానికి షుగర్ షుగర్ వల్ల వచ్చే ఇబ్బంది గురించి అవగాహన కలిగించి అవి రాకుండా మనం చూసుకోవడం చూసుకుంటేనే మన యొక్క సమాజం కానీ మన ఒక ఇల్లు కానీ మన దేశం కానీ ఆరోగ్యం అనేది మెరుగవుతుంది సో అందరికీ మీరు అవగాహన కల్పించండి అందరినీ మీరు ఆరోగ్యంగా జీవించేలాగా చూడండి థ్యాంక్ యూ సో మనము ఈ ఈరోజు చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాము ఈ అవగాహన కల్పించడానికి ప్రోగ్రామ్ను ఏర్పాటు చేసిన నారాయణ మెడికల్ కాలేజ్కి ఈ యొక్క అవకాశాన్ని కల్పించిన మన శివాబి ఛానల్కి అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ చూశారు కదండి షుగర్ అంటే ఏమిటి అందులో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి షుగర్ వచ్చిందని ఎలా గుర్తించాలి షుగర్ను ఎలా నిర్ధారణ చేసుకోవాలి షుగర్ వచ్చాక ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి షుగర్ను చెక్ చేసుకోవాలి షుగర్ కంట్రోల్లో లేకపోతే ఏ ఏ అవయవాలు దెబ్బతింటా అనే దాని గురించి ఈరోజు తెలుసుకున్నాం ఇవాళ డాక్టర్ సలహా కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిస్తూ రేపు మరొక వైద్య నిపుణుల ద్వారా వారి సలహాలను సూచనలను తెలుసుకుందాం ఈ కార్యక్రమం ప్రతిరోజు మీ శివాబి ఛానల్ ఛానల్ నెంబర్ ఆరు నందు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మరియు సాయంత్రం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ప్రసారమగును యువర్స్ వైష్ణవి డాక్టర్ సలహా కార్యక్రమాల్లోని హెల్త్ అప్డేట్స్ కొరకు మా ఇన్స్టా పేజ్ను ఫాలో అవ్వండి ఇన్స్టా ఐడి ఎస్ఎం సొల్యూషన్స్ అండర్ స్కోర్ ట్వంటీ ఫోర్ మా యూట్యూబ్ ఛానల్ శివాబి మీడియా సొల్యూషన్స్ను లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి